চ্যানেল 24 এর নিয়মিত আয়োজন প্রাসঙ্গিক অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি মাহবুবুল হক উসমানি আমাদের আজকের আয়োজন আমারে দেব না ভুলিতে সুর সম্রাজ্ঞী ফিরোজা বেগম যিনি গতকালই আমাদের মাছ থেকে চিরে বিদায় নিয়েছেন আজকে আমরা তার স্মরণে তার বিধেয় আত্মার মাগফিরাত কামনায় আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান আমারে দেব না ভুলিতে আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন দেশের বরেণ্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কামাল লোহানি যিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম সংগঠক ছিলেন এছাড়া রয়েছেন সুজিত মোস্তফা যিনি নজরুল সঙ্গীত শিল্পী দেশের বরেণ্য নজরুল সঙ্গীত শিল্পী দর্শক এছাড়া আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন বাসভবন থেকে যোগ দিচ্ছেন দেশের অন্যতম নজরুল সঙ্গীত শিল্পী প্রশিক্ষক এবং গবেষক সুধীন দাস আমরা শুরুতেই ফিরোজা বেগমের তার ছেলেবেলার বেড়ে ওঠা নিয়ে একটি সাক্ষাৎকার দেখব গ্রাম্য নয় অথচ শহরে থেকে শহরের ছোঁয়া নেই আমাদের বাড়ির ছবি যদি তুমি দেখো বাড়ির পরিবেশ দেখলে তুমি অবাক হয়ে যাবে এমন পরিবেশে আমি মানুষ হয়েছি যে যে পরিবেশটা গ্রাম্য নয় অথচ শহরের থেকে শহরের ছোঁয়া নেই আমাদের বাড়ির ছবি যদি তুমি দেখো বাড়ির পরিবেশ দেখলে তুমি অবাক হয়ে যাবে এমন পরিবেশে আমি মানুষ হয়েছি যে যে পরিবেশটা গ্রাম্য নয় অথচ শহরের থেকে শহরের ছোঁয়া নেই আমাদের বাড়ির ছবি যদি তুমি দেখো বাড়ির পরিবেশ দেখলে তুমি অবাক হয়ে যাবে আমরা শৈশবের বের ওঠা নিয়ে খুব ছোট্ট করে বলছিলেন সুর সম্রাজ্ঞী ফিরোজা বেগম শুরুতেই যদি কামাল লোহানির কাছে আসি ফিরোজা বেগম একজন সুর সম্রাজ্ঞী নজরুল সঙ্গীতকে যিনি বাংলাদেশ থেকে শুরু করে উপমহাদেশে জনপ্রিয়তা শীর্ষে নিয়ে গিয়েছিলেন কিভাবে মূল্যায়ন করবেন এই মানুষটিকে আমি তো বলব যে প্রভাত প্রতিম এই শিল্পী ফিরোজ বেগম তিনি চলে গেছেন তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলি যে তার যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে নজরুল সঙ্গীতের গায়কের একটি যুগের অবসান ঘটল তিনি যে ধরনের পরিবেশনায় পরিচ্ছন্ন স্বচ্ছতা এবং স্বাচ্ছন্দে গানগুলো গাইতেন শুধু নজরুল সঙ্গীত নয় পুরনো দিনে গান বা আরও অনেক জিনিস তিনি পরিবেশন করেছেন অনেক গান পরিবেশন করেছেন যেগুলো আমাদেরকে প্রচন্ডভাবে আলোড়িত করেছে বিনোদন শুধু নয় শিক্ষাও দিয়েছে এই একটু আগেই যে গানটির লাইন শুনছিলাম তা থেকেই আমি বলতে পারি যে সত্যি তার যে অবদান তার যে গুণাবলী যেগুলো দিয়ে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন উপমহাদেশের সঙ্গীত জগৎকে যিনি আলোকিত করে গেছেন প্রচুর বাধা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে তাঁকে সঙ্গীত জগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে হয়েছে আমার মনে হয় যে সত্যি তাকে ভোলা আমাদের জন্য খুব কঠিন হয়ে যাবে আজকে একটা জিনিস বলতে পারি যে অল্প কদিন তিনি হাসপাতালে ছিলেন এর আগেও ছিলেন বেশ কয়েকবার এবং বহু মানে দুরারোগ্য অবস্থা থেকেও আরোগ্য লাভ করে তিনি ফিরে এসেছেন এবারে যখন গেছেন তখন স্বাভাবিকভাবেই অনেকের মনে হয়েছে যে আর ফিরবেন কিনা সত্যি সত্যি তিনি ফিরলেন না অল্প কদিনের মধ্যেই চলে গেলেন এই চলে যাওয়াটা বেদনাদায়ক অবশ্যই এবং সেই সঙ্গে একটা জিনিস যেটা আমার কাছে মনে হয় যে নজরুল সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যে শূন্যতা সৃষ্টি হল তার না থাকার কারণে শিক্ষক অভিভাবক শিল্পী সব দিক থেকে যদি বিচার করে দেখি সেই শূন্যতাটা পূরণ করা যাবে না অবশ্যই এটা ঠিক 
যে একজনের শূন্যতা অন্য কেউ পূরণ করতে পারে না তারপরেও এই কথাটা শুধু বলার জন্য নয় সত্যি সত্যি এই জিনিসটি আমি অনুভব করি বলে আজকে এই কথাটা বললাম সুজিত আমার চেয়ে ভালো বলতে পারবে এই সমস্ত ব্যাপারে কারণ ওর তো সরাসরি অভিজ্ঞতা আছে এই হেলথে তার বেড়ে ওঠার যে জগৎটা এই জগৎটা তিনি নিজেই যে কথাটা বলছিলেন আমি আমি সূচনা করেছি বেড়ে ওঠাটা নিয়েই আমি একটু সুধীন দাস তার কাছে একটু জানতে চাই নজরুল সঙ্গীত শিল্পী সুধীন দাস তিনি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে সুধীন দাস আমাদের যদি বলতেন যে সেই উনিশশো তিরিশ কিংবা চল্লিশের সেই দশকটিতে ফিরোজা বেগমের বেড়ে ওঠা এবং সঙ্গীত চর্চা বিশেষ করে নজরুল সঙ্গীতের দিকে অমন একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে বেড়ে ওঠার পাশাপাশি তিনি সঙ্গীতে কিভাবে অবদান রাখতে সমর্থ হলেন যে সময় নারীদের জন্য আসলে খুব প্রতিকূল একটা অবস্থা ছিল সেই সময়টাতে অবশ্যই অবশ্যই প্রতিকূল অবস্থা ছিল তবু তার আগে আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে নজরুল সঙ্গীতের ভুবনে একটি অনন্য অসাধারণ কিংবদন্তি তুল্য নাম হচ্ছে ফিরোজ বেগম ফিরোজ বেগমের কণ্ঠে যখন তার গান শুনি শুনতাম মনে হতো যে গানগুলি বোধ হয় কবি তারই জন্য সৃষ্টি করেছেন এখানে একজন কিংবদন্ত শিল্পী তার সঙ্গে আমার এক সময় কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছিল সেই সম্বন্ধে আমি দু একটি কথা বলতে চাই প্রথম তার তাকে আমি দেখি সেই পাকিস্তান আমলে খুব সম্ভবত দক্ষিণ ঢাকায় মামার ঠিক মনে নাই জায়গাটা কবি সিকান্দার আবু জফর আমাকে ফেরে আবার বাসায় নিয়ে গেছিলেন সেই প্রথম আমি তাকে দেখি এর পরে আমার মনে হয় উনিশশো চৌষট্টি পঁয়ষট্টি সনে গ্রিন রোডে পাকিস্তান কালচারাল একাডেমি নামে একটা সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল সেটা ওই পিপুলস পত্রিকার এডিটার ওবায়দুর রহমান যেই পত্রিকাটি একাত্তরে পাক সেনারা জ্বালিয়ে দিয়েছিল সে তিনি এটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এইখানে আমি শিক্ষকতা করতাম অজিত রায় শিক্ষকতা করত সেখানে একদিন দেখি ফিরোজা পা কমলদাকে নিয়ে এবং তার বাচ্চা ছেলেদের নিয়ে এসছেন এবং আজকে যে ওরা এত নামি দামি শিল্পী ওদের কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ে পাকিস্তান কালচারাল একাডেমিতে ওদের ভর্তি করেছিলেন আমি ওদের গানও শিখিয়েছি এরপরে তার সঙ্গে আমি আবার আমার কাজ করার সুযোগ হয় নজরুল একাডেমিতে সেটা উনিশশো সাতষট্টি আটষট্টি সনে সেই নজরুল একাডেমিতে তিনি প্রিন্সিপাল ছিলেন আমরা একসঙ্গে শিক্ষকতা করেছি হ্যাঁ এবং ক্লাসে তিনি মানে অতিশয় মানে যত্নের সঙ্গে নজরুলের গান শেখাতেন উপযুক্ত স্বরলিপি লক্ষ নজর রেখে যাতে শুদ্ধ নজরুল সঙ্গীত ছেলে মেয়েরা একাইতে পারে তার চেষ্টা করতেন এবং আমাদের উৎসাহ দিতেন ছেলে মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে এর পরে কিন্তু আমার ওনার সঙ্গে দেখা হয় নজরুল ইনস্টিটিউটে নজরুল ইনস্টিটিউটে স্বরলিপি সত্যায়ন বোর্ড আছে সেই সত্যায়ন বোর্ডের তিনি লাইলা জুমান মানু ছিলেন প্রথম সভানেত্রী তাই তিনি মারা যাওয়ার পর ফিরোজা পা তার সেই সভানেত্রী হন আমরা তার সঙ্গে বসে একসঙ্গে স্বরলিপি অনেক গানের স্বরলিপি সত্যায়ন করেছি কাজেই ওনার সঙ্গে আমার যে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল এটাই আমি নিজেকে ধন্য মনে করি আর একটা আরেকটা জিনিস যেটা না বললেই নয় 
जे सुरेंद्र दास आपनी थकून संगे अपनारे जी फिरोजा बेगम चले ग कमाल लोहानी जा कथाटी आरोप चाहिए चले जावा नजर संगीत भूमने जे शून्यतार सृष्टि हल शून्यतापूर्ण होते फिर बेगम तुलना शुद्ध मात्र फिर बेगम फिर बेगम पवित्र आत्मार स्थितर प्रति गभर श्रद्धा जाना तार विधेयी आत्ता शांति लाभ करूक सुदीन दास আমাদের সঙ্গী থাকবেন আপনার কাছে পরবর্তীতে হয়তো আবার আমরা আসব আমরা দর্শক কথা বলছিলাম নজরুল সঙ্গীত শিল্পী প্রশিক্ষক এবং গবেষক সুদিন দাস তিনি আমাদেরকে জানাচ্ছিলেন ফিরোজা বেগমের ছোটবেলায় বেড়ে ওঠে এবং তার পরবর্তীতে নজরুল সঙ্গীতে তার যে অবদান সেই বিষয়টি নিয়ে দর্শক আমরা এবারে ফিরোজা বেগমের গান চর্চা ছোটবেলায় কিরকম ছিল আমরা তার নিজের কণ্ঠে আমরা সেটি শুনব গানের ব্যাপারটা তো বাড়িতে ছিলই মানে আমি এত বেশি মানে উত্তাল বাতাল করে নিয়েছিলাম সবাই কলের গান কলের গান চঙ্গা চঙ্গা মুখে দিয়ে সারা বাড়িতে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি যে চঙ্গার ভেতর থেকে আমার গলা কেমন লাগে কে শুনলো না শুনলো আমার কোনো ক্যাব নেই আমি চঙ্গাটা মুখে দিয়ে করছি কেন যে এই যে তো পুষের অবস্থা আসছে তাহলে কি দেখি তো আমারটা কেমন হয় বাবা একদিন বললেন তুই করো তো চঙ্গা মুখে দিয়ে দেখি কিরকম শোনা গেছে রাজপুরিতে এখনই আসেবে ফুল তুলিতে সাতটি চাপ বলে না আকাশে উঠে বগে বনারা মেঘের আড়ালে যাব সরে সাত ভাই চম্পা গান চর্চা সম্পর্কে বলছিলেন ফিরোজা বেগম সুজিত মুস্তফা আপনার কাছে যদি আসি গান শেখা গানের মানুষ সুসম্রাজ্ঞী ফিরোজা বেগম কিভাবে মূল্যায়ন করবেন তার এই সঙ্গীত ভুবনকে এই ক্লিপিং টুক দেখে খুব ইন্টারেস্টিং লাগলো কারণ এই যে চোঙা দিয়ে গান করলেন আপনি তো দেখেন শুরুতে হিজ মাস্টার ভয়েসের যে আমরা ইয়েটা দেখি প্রতীকটা দেখি সেই চোঙা আর কি গ্রামফোন রেকর্ডে এবং তিনি গ্রামফোন রেকর্ডেরও একজন সম্রাজ্ঞী হিসেবে আবির্ভূত হলেন এবং মাত্র বারো বছর বয়সে তার প্রথম রেকর্ড প্রকাশিত হয় তো আমরা শিল্পীরা আমরা যেটা চেষ্টা করি আমাদের সারা জীবনই হচ্ছে ছাত্রত্ব আমরা শিখতেই থাকি রেয়াজ করতেই থাকি গলা তৈরি করতে থাকি কিন্তু ওর গানের কিন্তু শুরু থেকেই আমার মনে হয়েছে যে উনি কমপ্লিট আর্টিস্ট ছিলেন তৈরি ছিলেন এবং রেন্ডিশনের মধ্যে এমন এক ধরনের অনায়াস ব্যাপার ছিল এবং এমন কিছু কারুকাজ ছিল এবং টোনাল কোয়ালিটিটা ডিফারেন্ট ছিল আর কি এটা মিলতো না কারোর সঙ্গে সবসময় কিন্তু দেখবেন যে একজন আর্টিস্ট আর একজনের প্রভাবে নিজেকে তৈরি করে একজন মডেল ধরে তাকে ফলো করে সে তার মতন গায় প্রথমে কিন্তু ফিরোজা বেগমের আগে ঠিক মানে উনি কাউকে ফলো করেছেন সেটা কিন্তু আমাদের মনে হয় নাই মনে হচ্ছে যে উনি নিজেই একটা ইউনিক স্টাইল ফর্ম করেছেন এবং সেটা উনি ধরে রেখেছেন দীর্ঘদিন এত বছর ধরে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করা আনন্দ দেওয়া এবং প্রধানত কাব্যগীতি গেয়েছেন কিন্তু উনি তো ভিন্ন ভাষার গানও গেয়েছেন তো এই কাব্যগীতিগুলোর মধ্যে যেটা আমার পার্সোনালি সবসময় মনে হয়েছে যে প্রত্যেকটি গান যেমন শুরুতেই যে আমি চিরতরে দূরে চলে যাব এখানেও কিন্তু উনি যে মিরগুলো করছেন যেভাবে উনি স্বরগুলোকে লাগাচ্ছেন সেটা কিন্তু তার একদম নিজস্ব একটা ব্যাপার এবং কবিতাটাকে উনি ধারণ করছেন একদম নিজের করে নিজের গল্প বানিয়ে নিচ্ছেন সেটাই উচিত মানে আমরা যখন একটা গান করি 
তখন অবধারিতভাবে আমরা গানের কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে যাই কিন্তু সেটা আমরা চেষ্টা করি আমরা কতটুকু সার্থক হয়ে জানি না কিন্তু ফিরোজ আহমেদ যখন যে গানটি গিয়েছেন আমার মনে হচ্ছে যে প্রতিটি গান তার নিজস্ব গল্প একদম এটা একটা চূড়ান্ত একটা জায়গায় তিনি পৌঁছে গেছিলেন আমরা ফিরোজা বেগম তার সঙ্গে নজরুলের প্রথম দেখার সেই অভিজ্ঞতা সেটি একটু ওনার নিজের মুখে আমরা শুনবো দর্শক ঠিক ন বছর বয়স তখন আমি প্রথম নজরুল ইসলামকে দেখি এইচ এম বিডিএসএল রুমে এটা খুব আনপ্ল্যান্ড এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে এটা ঘটেছিল এটা ঘরে অনেকে বসে আছে না ওখানে আমাকে বলা হলো তুমি এখানে এসো তা আমি ঢোকাতেই সবাই আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল কে তখন একজনে গিয়ে কিছু বললেন বলে আসতে আমাকে বসতে বলা হলো বসলাম কিন্তু খুব অস্বস্তি লাগছিল অত লোকের ভিতর বসতে তারপরে যাই হোক ওর ভিতরে একজনের দিকে আমি বারবার তাকাচ্ছিলাম তার পোশাক তার চেহারার এক্সপ্রেশন পোশাকটাই খুবই এবং তার স্বাস্থ্য তার কথা বলার ধরন বুঝতেই পারছ তিনি কে তিনি হচ্ছেন কাজী নজরুল ইসলাম সেটা আমি জানতাম না উনি বললেন যে এখানে বসো উনি একদম ওনার খুব কাছে আমাকে বসালেন তো বললেন যে তুমি গান গাইতে পারো তা আমি মুখে বলেছিলাম কিনা জানি না গান নেড়ে বলেছিলাম যে জানি তারপরে বলছে তুমি আমাদের একটু গান শোনো তো তা আমি একটু ঘুরে একটু ওর দিকে মুখটা কিছুটা ছিল আমি একটু ঘুরে একটু অন্যদিকে গেলাম মানে পুরোটা অস্বস্তি লাগছে তো তো ঘুরে একটু ঘুরে আমি গানটা শুরু করলাম আমরা ফিরোজা বেগমের অভিজ্ঞতার কথা শুনছিলাম তার নিজের মুখে যে আমরা একটা বিরতি নিচ্ছি বিরতির পরে এসে কামাল ধোনি আপনার কাছে ফিরবো এই বিষয়টি নিয়ে যে নজরুলের সঙ্গে তার যে সেই শুরুর দেখা এবং অভিজ্ঞতার যে অংশটুকু তিনি অর্জন করেছিলেন এবং পরবর্তীতে নজরুল সঙ্গীতকে কিভাবে তিনি জনপ্রিয়তা শীর্ষে নিয়ে গিয়েছিলেন আমরা কথা বলছি বিরতির পরে এসে দর্শক একটা বিরতি নিচ্ছি ফিরছি একটু পরে সঙ্গে থাকেন সেই সময় কি যেন একটা বন্যা বাকি যা যে একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়েছিল তার জন্য সেই আত্ম ব্যক্তিদের সহায়তার জন্য আমরা মিছিল করে বের হয়ে অনেক টাকা সংগ্রহ করেছিলাম এবং ফিরোজ বেগম সেই টাকা গরিবদের মাঝে আমাদের নিয়ে বিতরণ করেছিলেন এটিও একটা যদিও আছে সেই সংস্থা নাই ফিরোজ আপাও নাই সংস্থাও নাই তো অন্য সংস্থা তো এখানে ডিউটি আছে এই কথাটি সে সময় ভুলে গেছিলাম যে আসলে নজরুল সঙ্গীতের প্রথম একটা সংস্থা শিল্পী সংস্থা হয়েছিল হ্যাঁ এবং সেটি সভানেত্রী ছিলেন ফিরোজা বেগম হ্যাঁ তার নজরুল সঙ্গীত চর্চা সম্বন্ধে আমার কিছু বলতে দেওয়া দৃষ্টতা কারণ তিনি অনেক উঁচু মাপার শিল্পী অনেক উঁচু মাপার শিল্পী আমি তার পবিত্র স্মৃতির প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আমি আবার তার বেদেহি আত্মার শান্তি কামনা করছি সুধীন দাস আপনি থাকেন আমাদের সঙ্গে আমরা চেষ্টা করব আপনার সঙ্গে আবারও যোগাযোগ করবার শুরুতেই যদি সুজিত মোস্তফার কাছে আসি যে আপনারা সঙ্গীত চর্চা নজরুল সঙ্গীতের চর্চার জায়গাটা নিয়ে বিশেষ করে ফিরোজা বেগমের স্বর এবং সুর নিয়ে তার নানা রকমের কাজ ছিল সেই বিষয়টা নিয়ে যদি বলতেন নজরুলের গানে বহু ধরনের সুর আছে নজরুল নিজেই বিভিন্ন ধরনের সুর করেছিলেন আর একটি বিষয় নিয়ে এখন খুব রিসার্চ হচ্ছে আপনারা রেকর্ড ঘাটাঘাটি করলে দেখবেন আমি প্রাসঙ্গিকভাবে এটুকু বলতে চাই যে আসাদুল হক সাহেব প্রবীণ নজরুল সংগ্রাহক উনি যে উনিশশো সাল থেকে যে রেকর্ডগুলো কালেক্ট করেছিলেন প্রায় পৌনে দু হাজার রেকর্ড এগুলো উনি আমাকে দিয়েছেন আমাকে মানে আমি নজরুল বিষয়কে একটি মাসিক পত্রিকা বের করি চক্রবাক এই চক্রবাককে উনি দিয়েছেন তো এটার ক্যাটালগিং এর সময়ও নজরুল ইনস্টিটিউট তো কাজ করেছেই এখানেও দেখছি যে অন্যান্য অনেক সুরকার নজরুলের গানে সুর করেছেন এবং প্রদীপ নন্দীর একটা রিসার্চ পেপার আছে তার ডক্টরাল থিসিস সেখানে সে প্রমাণ করেছে যে আরো ছাপ্পান্ন জন সুরকার নজরুল গানে সুর করেছিলেন তো এই ছাপ্পান্ন জনের সুরের যে স্বাতন্ত্র ভাবনা 
সেগুলো এসে মিশে নজরুলের গানের ডাইমেনশনটাকে অনেক বড় করে দিয়েছে এটা কোনো নির্দিষ্ট গায়কিতে বাধা যাবে না অনেক রকম গায়কি আছে এখানে এবং ফেরোজা বেগম কিন্তু প্রধানত ওই সময়ে কমল দাসগুপ্তের বেশিরভাগ গান উনি করেছেন এবং কমল দাসগুপ্তের যে প্যাটার্নটা সেটা ওনার গলায় খেলেছে খুব ভালো কারণ কাব্য প্রধান গানগুলো উনি করেছেন তখন বেশি কিন্তু আপনি যদি তার গজলে যান বা মুসাফির মুসরা আঁকে জল বা আপনি যদি তার দূর দ্বীপবাসিনী বা এমনকি মোবের পুতুল নমি দেশে বা এই ধরনের একদম বাচ্চাদের শিশুতোষ শিশুতোষ যে গান প্রজাপতি কোথায় পেলে ভাই এমন রঙিন পাখা এগুলো আপনি দেখবেন যে রেন্ডিশনের মধ্যে একটা অন্য স্বাতন্ত্র আছে একটা অন্য ব্যাপার আছে আর ওনার প্রশিক্ষণটা হচ্ছে কয়জন আর অত বড় শিল্পীর কাছে সরাসরি প্রশিক্ষণ নিতে পারবে কিন্তু ওনার যে গানগুলো আছে এগুলো যত আমরা শুনবো ততই আমরা প্রশিক্ষিত হব ওখান থেকে যেটুকু নে আর ধারণ করবার আমরা ধারণ করব আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম ধারণ করবে এটি তার সার্থকতা যে তিনি মানুষের মনের গভীরে তার গানটিকে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন গানের কিন্তু মূল শিক্ষাটা গুরুমুখী শিক্ষা কিন্তু সবাই তো সবসময় গুরুর কাছে যেতে পারে না দূর থেকে অনেকে গুরু ফিরোজা বেগম এরকম দূর থেকেই অনেকের গুরু হয়েছিলেন আছেন এবং থাকবেন কামাল লোহানি যদি বলতেন আমাদের ফিরোজা বেগমের এই যে গানের চর্চা বিশেষ করে যে প্রসঙ্গটিতে আপনার কাছে আসতে চেয়েছিলাম নজরুলের সাহায্য যে তিনি নয় বছর বয়সেই প্রথমে গিয়েছিলেন এবং নজরুলের সঙ্গে কথাও হয় তার পরবর্তীতে নজরুলের সেই গান কি তিনি কণ্ঠে ধারণ করলেন এবং তারপরে আজকে তিনি ফিরে যাবে গম আসলে উনি যখন ঢাকায় এসছিলেন উনিশশো বাষট্টি সনে খুব সম্ভবত আমার যদি মনে পড়ছে অথবা তেষট্টি হবে উনি একাই এসছিলেন তখন এবং তখন তার সঙ্গে প্রথম এই সুদিনদা একটু আগে যে জায়গাটির কথা উল্লেখ করেন সেই জায়গাটার নাম আমি আমিও ভুলে গেছি দৈনিক ইত্তেফাক অফিস আগে যেখানে ছিল তার উল্টো দিকে যে পাড়াটা ওই পাড়াতে ওনার এক বোনের বাসা ছিল ওই বাসাতে উনি উঠেছিলেন ওখানে ওয়াহিদুল হক সাহেব আমাদের মানে ইয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ ওকে নিয়ে ওনার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম যে ফিরোজা বেগম এসছেন এটা শনবার পর আমাদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় মনে হয়েছে যে ওকে যদি আমরা কোনো একটা অনুষ্ঠানে নিয়ে আসতে পারি তাকে সম্মান দেওয়া এবং সেই সঙ্গে তার গান শোনা এটা আমাদের সাংঘাতিকভাবে তাগিদ বোধ করেছিলাম আমরা এবং আমরা দুজনেই আমি এবং ওয়াইড ভাই আমরা দুজনে গিয়েছিলাম গিয়ে ওনাকে প্রথম যখন বললাম তখন উনি রাজি হলেন না কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা অনেক বোঝানোর পর অনেক কথা বলার পর উনি রাজি হলেন আসলেন এবং একটা ঘরোয়া অনুষ্ঠান তখনকার দিনে এরকম একক অনুষ্ঠান তো মানে বিশাল আকারে মিলনায়তন ভর্তি দর্শকের সামনে খুব কম হতো তবু ওকে দিয়ে আমরা একটা করলাম এবং আমাদের একটা শ্রোতার আসরের মতো ছিল ছায়ানটের ইয়েতে সেই ছায়ানট থেকে ওকে একটা সম্বর্ধনা মতো দেওয়া হলো এবং সেখানে উনি গান গাইলেন ওর গায়কি সম্পর্কে সুজিত যে কথা বলেছেন বা দাদা বলেছেন সুজিনদা এবং আমি গান না বুঝলেও যে মানে একজন মানে ইয়ে অবুঝ শ্রোতা হিসেবে যখন মনটাকে আলোড়িত করে তখনই তো তার সুরের যে কি বলবো যে ইয়ে হয় মানে কি বলে ওটাকে যে সার্থকতা লাভ করে উমর তো সেই জিনিসটা ছিল এবং যে মাধুর্য ছিল গলায় স্বরে কণ্ঠস্বরে সেটা সবাইকে আকৃষ্ট করত সেই জন্য আমরা তখন থেকেই দেখেছি পরবর্তীকালে উনি বাষট্টি সাল যেটা আপনি বলছিলেন যে মানে চর্চার ব্যাপার হচ্ছে উনিশশো সনে বোধ হয় প্রথম রেকর্ড করলেন বারো বছর বয়স রেকর্ড করলেন এবং উনি নিজেই বলেছিলেন যে নজরুলের সঙ্গে কিন্তু সরাসরি দেখা খুব কম হয়েছে তিন চার বার দেখা হয়েছে আর উনি এমন ইয়েও করেছিলেন যে মানে আমি যদি না থাকি তার যারা সহকারী ছিলেন তাদেরকে বলেছিলেন যে ওর যেন গান শিখতে কোনো অসুবিধা না হয় এই কথাটা ওর কাছ থেকেই শোনা এই যে সান্নিধ্য এই যে স্নেহ এই যে মমত্ব বোধ তিনি বিদ্রোহী কবির কাছ থেকে পেয়েছিলেন সেদিনের এটা তার জন্য একটা বিরাট প্রাপ্তি ছিল আর আমরাও সেই জিনিসটাকেই বোধ হয় পরবর্তীকালে পেয়েছি এবং উনিশশো সনে উনি তো কমল দাসগুপ্তের মতো ওই রকম একজন সুরকারকে সঙ্গে করে তার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন পারিবারিকভাবে ভীষণ রকমের প্রতিবন্ধকতা ছিল এই বিয়ের ব্যাপারে পঞ্চান্ন সনে বিয়ে হয়েছিল সাতষট্টিতে এখানে চলে আসলেন তো সেই বিয়ে যখন হয় তখন 
ওখানকার সমাজেও এবং পারিবারিক দুই জায়গায় বেশ একটা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছিল তার মধ্যে কিন্তু বিয়ে করেছিল আমার কাছে মনে হয় যে ভদ্রমহিলা খুব জেদি ছিলেন এবং ছিল বলে সেই জন্যে নিজেকে এই জায়গায় নিয়ে আসতে পেরেছিলেন একটা জায়গায় তিনি দাঁড়িয়েছিলেন আপনি জেদের জায়গাটি বলছিলেন আমি আমি যদি আপনাকে উল্লেখ করি তাহলে একটু বলতে চাই যে ফিরোজা বেগম তার এই জেদের জায়গা থেকে অল ইন্ডিয়া রেডিওর যখন প্রথম উদ্বোধনী হয় সেখানে তিনি তার এই জেদের প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন বাংলায় গান পরিবেশন করে দর্শক আমরা ফিরোজা বেগমের নিজের কণ্ঠে সেটি একটু জেনে আসবো ইসলামাবাদ রেডিও স্টেশন ওপেন তাদের ওপেনিং সেরিমানিতে আমাকে যখন আমন্ত্রণ জানানো হলো তো এবং প্রথম শিল্পী হিসেবে তারা প্রপোজ করলো তখন আমি তাদের বললাম যে আমাকে যদি প্রথমে আমার ইচ্ছা মতন গান করতে দেওয়া হয় তাহলে আমি করব নইলে আমি করব না সেই ইচ্ছাটা আমি কাজী নজরুল ইসলামের ওভাই খাটি সোনা চেয়ে খাটি আমার দেশের মাটি সমস্ত লোক স্তম্ভিত তখন আয়ুব খান আছেন কিংবা ইয়াহিয়া সাহেব আছেন যাই হোক ওরা প্রত্যেকে আছেন সেখানে যাদের আপনারা নাম শুনেছেন সবাই আছেন তারা শুনলেন যে আমি একটা বাংলা গান করলাম তাই দিয়েই বাটনটা টেপা হলো অন হলো ইসলামাবাদ রেডিও স্টেশন আমরা ফিরোজা বেগমের নিজের কণ্ঠে আমরা শুনছিলাম ওনার বক্তব্য ওনার জেদের জায়গাটা আমি তার এই দেশপ্রেমের জায়গাটি নিয়ে আমরা কথা বলবো একটা বিরতি নিচ্ছি বিরতির পরে ফিরে এসে আমরা দেশপ্রেমের জায়গাটি নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলবো আবারও দর্শক আমাদের সঙ্গী থাকবেন আমরা কথা বলছি সুর সম্রাজ্ঞী ফিরোজা বেগমকে নিয়ে কোনদিন সঙ্গীতের চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারবো পুরোপুরি এমন কোন ধ্যান ধারণা আমার ছিল না কারণ পরিবেশটা ছিল খুব সাধারণ সাধারণভাবেই বেড়ে উঠেছি তবে গান কিন্তু বাসায় শোনা হতো একটা গাঁও ফোন ছিল পুরনো তো সেই পুরনো রেকর্ড যতটুকু শোনা যায় যেভাবে আমি একটু তাকে কাজে লাগাতে পারবো এভাবেই কিন্তু আমি বহু কঠিন গান আমার গলায় আমি তুলেছি সঙ্গীত চর্চার জায়গাটা নিয়ে বলছিলেন সুর সম্রাজ্ঞী ফিরোজা বেগম আমরা বিরতির আগে কথা বলছিলাম দেশপ্রেমের জায়গা থেকে কামাল লোহানি যদি আমাদেরকে বলতেন তার দেশপ্রেম নিয়ে এই একটু আগেই যখন ওনার কথাই বলি যে উনি নিজেই বলছিলেন যে পাকিস্তান টেলিভিশনে ইসলামাবাদ স্টেশন ওপেনিং এ আয়ুব খান এবং বড় বড় সমস্ত জাতের সামরিক অফিসাররা তখন তো দুর্দণ্ড প্রতাপের সঙ্গে তার দেশ শাসন করছে এরকম অবস্থায় তাকে দিয়ে ওপেনিং করানো হচ্ছে তার গান দিয়ে ওপেনিং হবে এবং সেখানে তাকে উর্দু গান গাইতে বলা হয়েছিল কিন্তু তিনি গান নেই তিনি মাতৃভূমির প্রতি এবং মাতৃভাষার প্রতি আমাদের যে রক্তাক্ত একটা ভূমিকা ছিল সে কথা তার মনে ছিল এবং সেই মনে রেখেই তিনি বলেছিলেন যে আমি বাংলা গান গাইব এবং গেও ছিলেন তাই আমার দেশের মাটি তোমার পরে টাকাই খাঁটি শোনাচ্ছে এই যে মানে গানটি গে উনি করলেন এটা ডেফিনেটলি মানে তার মনের মধ্যে বাংলা দেশ মানে আমাদের এই পূর্ববঙ্গ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তার প্রতি তার যে আনুগত্য ছিল এবং আমাদের মাতৃভাষার প্রতি তার যে একটা সান্নিধ্যের যে উষ্ণতা ছিল সে জিনিসটা দিয়ে তিনি এই শক্তিটা অর্জন করতে পেরেছিলেন এবং ওই রকম দুর্দণ্ড প্রতাপশালী সামরিক শাসক শাসনকর্তা শুধু না মানে দেশের কর্তা তিনি তার সামনে এই ধরনের একটা জেদ করে বলতে পারেন আমি বলবো এটা জেদ এবং সাহস এই সাহসটা তার মধ্যে ছিল এবং সেই সাহসটা নিয়েই কিন্তু তিনি সারা জীবন সংগ্রামও করেছেন তার পারিবারিক জীবনেও অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে বিবাহিত জীবনের আগে করেছেন বিবাহিত জীবনে পরে করেছেন ঢাকায় যখন এসছেন তখনও তাকে মানে লড়াই করতে হয়েছে কয়জন খবর শুরুর সময়টাও যদি চিন্তা করি যে সময় মুসলমানদের জন্য গান করাই ডিফিকাল অথচ উনি একজন 
মানে নারী শিল্প মুসলমান মহিলা হয়ে ওই অল্প বয়সে সেখান থেকে গান গাইছেন এটা একটা অসাধারণ ব্যাপার তার মানে তার এই যে সংগ্রাম করতে পারছে দেশ প্রেম শুধু বলবো না বলবো যে টোটালি এটা সংগ্রামমুখী মানুষ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার জীবনে তিনি ছিলেন সুজিত মোস্তফা যদি বলতেন আপনার ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণার জায়গা থেকেও এই মহিয়সী কণ্ঠশিল্পীকে কিভাবে দেখেছেন এমনি তো অনুষ্ঠানাদিতে দেখা হয়ে গেছে মাঝে মধ্যে কিন্তু নজরুল জন্ম শতবার্ষিকীতে আমাদের একটা আমেরিকাতে একটা লম্বা ট্যুর প্রোগ্রামে যাওয়ার কথা ছিল একসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনুপ ঘোষাল আর এখান থেকে ফেরোজা বেগম আমি ফাতেমাত জোহরা আর নাচে মুনমুন আহমেদ পুরোটাই নজরুল সংক্রান্ত তো ওই সময় আমি ওনার বাসায় রিহার্সাল করতে যেতাম কয়েকবার গিয়েছি তো কাজ থেকে দেখার সুযোগটা তখনই হল উনি কিন্তু মানে আগে খোঁজ খবর নিতেন যে কেমন আছি শরীর কেমন চা নাস্তা এগুলো খাওয়া দাওয়া অনেক আদর যত্ন করে তারপরে গান শুনতেন এবং আমার একটা ধারণা ছিল যে আমার আমি একটু নজরুলের গান স্বাধীনতা নিয়ে বরাবরই করি নজরুলের গানের যে মানে খেয়াল গাজল ঠুমরি দাদরা সাদরা এগুলোতে যে স্বাধীনতার ব্যাপারটা আছে এটা আমাকে খুব ছোটবেলা থেকে আকৃষ্ট করেছে আর যেহেতু আমি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তালিমটা খুব সিরিয়াসলি ছোটবেলা থেকেই নিয়েছি তো আমার ধারণা ছিল যে উনি যেহেতু কাব্যগীতি বেশি গিয়েছেন হয়তো আমার এই দিকটা উনি খুব পছন্দ নাও করতে পারেন কিন্তু আমি তার সামনে যখন খেয়াল অঙ্গের কিছু গান গিয়ে শোনালাম উনি আমাকে ভীষণ অ্যাপ্রিসিয়েট করলেন বলেন যে আমি জানতামই না যে তুমি এত ভালো গান করো এবং খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করলেন আর ইদানিংকালে আমি যেটা অনুভব করেছি সেটা হচ্ছে হামিনের সঙ্গে ওনার বড় ছেলের সঙ্গে আমরা এই যে কপিরাইট ইস্যু নিয়ে যে লাইসেন্স পেয়েছি আমাদের বিএলসিপিএস তখন হামিনের সঙ্গে আমার ইন্টারাকশন হচ্ছে প্রায় তো আমি দেখছি সে এবং সাফিন তারা তার মাকে নিয়ে অসম্ভব ব্যস্ত এবং বারবার বলছে যে সুজিত ভাই আমি হয়তো ওখানে আসতে পারবো না মাকে সমাজিত হচ্ছে করতে হচ্ছে তো এই স্টেজে এসে তাদের যে মাতৃভক্তি এটা হয়েছে কিন্তু ওনার কারণেই উনিও ওইভাবেই সন্তানদেরকে মানুষ করেছেন এবং আমরা পশ্চিমবঙ্গের সময়টা জানি যে খুব চ্যালেঞ্জিং একটা সময় পার করেছেন বাচ্চাদের নিয়ে তারপর এখানে এসে এবং তাদেরকে যে অ্যাপ্রুভ করা হাবিন সাফিন তো তার মায়ের লাইনের গান করেন নাই এবং এটা কিন্তু ফিরোজা বেগম প্রথমে এটাকে খুব যে অ্যাপ্রিসিয়েট করেছিলেন তাও না কিন্তু পরে আমি খুব রিসেন্ট একটা ইন্টারভিউতে দেখলাম যে উনি বলছেন ছেলেদেরকে সামনে রেখেই বলছেন যে ওরা তো নিজেদের ক্ষেত্র নিজেরা তৈরি করে নিয়েছে তো সেটাও একটা খুব বড় মানসিকতার প্রকাশ যে ওই ধরনের গান ওই ট্রেডিশন যিনি সারা জীবন মেনটেন করেছেন সেখানে তিনি ছেলেদের ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিয়েছেন প্রাধান্য দিয়েছেন কামাল লাহানি খুব সংক্ষেপে যদি ফিরোজা বেগমের ব্যক্তি ফিরোজা বেগমকে মূল্যায়ন করতেন ব্যক্তি তো মানে বলতে গিয়ে আমি তো কিছুটা বলেই ফেলেছি এমনি তো আমার মনে হয় যে ব্যবহারের দিক থেকে তো খুবই বিনয়ী এবং খুব ভালো ব্যবহার তার ছিল আমার সঙ্গে তার কয়েকবারই দেখা হচ্ছে আমি যখন শিল্পকলায় ছিলাম তখন তিনি শিল্পকলায় অনুষ্ঠানের জন্য এসছেন এবং আমি ওনাকে যখন অনুরোধ করেছি আপত্তি করেননি সঙ্গে সঙ্গে উনি চলে এসছেন এসে অনুষ্ঠান করেছেন এবং পরবর্তীকালে আমি ব্যক্তিগতভাবেও ওনার প্রতি মানে আমার যে শ্রদ্ধাবোধ সেটা কিছুটা দেখাতে পেরেছিলাম যে বিটিভির একটি অনুষ্ঠানে সম্ভবত দু হাজার নয় দশে হবে আমার ঠিক সনটা খেয়াল নেই সেই সময়ে উনি আমাকে ওনার একটা একক অনুষ্ঠান হচ্ছিল সেই অনুষ্ঠানে আমাকে ওনার ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য ওনার সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য আমাকে উনি চাইলেন আমি তো নজরুল সম্পর্কে বা ওনাদের নজরুল সঙ্গীত সম্পর্কেও কোনো গবেষণাও করি না বা এদের সম্পর্কে কোনো লেখাপড়াও করিনি কিন্তু ওনার কেন জানি না সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আমার যে কাজকম্ম দেখে হয়তো বা ওনার কাছে ভালো লেগেছিল যার জন্য উনি আমাকে ডাকলেন যে ওর ইয়েটার জন্য আমি নি কারণ বিটিভিকে উনি প্রেস করেছিলেন অন্য কাউকে না বলে ওনাকে ডাকো এইটা আমার কাছে খুব মানে আমার নিজের জন্য বলবো যে আমি গর্ব বোধ করতে পারি যে ওনার মতো একজন মানুষ তার ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য আমাকে তিনি মানে নির্বাচন আপনার আপনি যদি ব্যক্তিগত ভাবে ফিরোজা বেগমকে মূল্যায়ন করতেন ব্যক্তি মানুষকে খুব সংক্ষেপে আমার তো কাছে যে মনে হচ্ছে যে আমি কি ডাকবো নাকি কারণ ওই ওনাদের পুরো ফ্যামিলির সঙ্গে আমার আব্বার তো ভীষণ বন্ধুত্ব কারণ ফিরোজা বেগমের ভাই আসাফুদুল্লাহ হচ্ছে আমার বাবার মানে ঘনিষ্ঠতম বন্ধু আর কি তো ওই হিসেবে তো সেই গল্প সবসময় শুনতামই এটা মনের মধ্যে ছিল তা আমি যখন কাছে গেলাম আমি বললাম 
যে আপনি তো আমার ফুপু আপনাকে কি ডাকবো ফুপু না আপা এখন আপনি জানেন যে মিউজিক ফ্রাটার্নিটিতে একটা দাদা আপা এটা একটা চলে তো উনি বললেন যে তোমার ইচ্ছা সুজিত এটাও একটা আমি বলবো যে এটা খুব বড় মানসিকতার প্রকাশ যে উনি অনেক সিনিয়র বলে উনি এখনো ফুপুই থাকতে চাচ্ছেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে কামাল লোহানি এবং সুজিত মুস্তফা আপনাদেরকে ধন্যবাদ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরে আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য দর্শক আমরা আজকে কথা বলছিলাম সুর সম্রাজ্ঞী ফিরোজা বেগমকে নিয়ে তার বিধায় আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি গান শুনতে শুনতে আমরা অনুষ্ঠানটি শেষ করছি সঙ্গে থাকবেন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরে Mi giro